സൈറാം നമ്മളിന്ന് പെർമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പെർമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ പെർമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് പെർമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിലേ ഹൗ മെനി വെയ്സ് കെൻ ബി റൈറ്റ് ടോപ്പിക് വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പിക് എന്ന ആ വാക്ക് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ കണ്ട് എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ കഴിയും അതാണ് നോക്കുന്നത് അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പെർമിറ്റേഷൻ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് പെർമിറ്റേഷൻ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ നോക്കാം നോക്കൂ പെർമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ഡെറക്റ്റഡ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഇഫ് ദ തിങ്സ് ആർ ഓർഡർ കൺസെൻറ്റ് ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് പെർമിറ്റേഷൻ ഇഫ് ഓർഡർ ഈസ് നോട്ട് കൺസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അതിനെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര രീതിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് അഞ്ച് അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് പേരാണെങ്കിൽ എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അത് അതിന്റെ ആ സീനിയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഓർഡർ അക്രമം അതിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്രമത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓർഡർ ഇസ് നോട്ട് കൺസേൺഡ് ക്രമത്തിന് പ്രാധാന്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ തിങ്സ് എ ബി സി മൂന്ന് വ്യക്തികൾ എ ബി ആൻഡ് സി മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ടു ക്യാൻ ബി സീറ്റഡ് ഇൻ എ റോ അല്ല ഈ രണ്ട് പേരെ എടുക്കണം ബൈ സിക്സ് വൈസ് എസ് എ ബി ബി എ ബി സി സി ബി എ സി ആൻഡ് സി എ നമുക്ക് ഈ എ ബി സി എന്ന ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ ഈ രണ്ട് പേരായിട്ട് ഇരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇരുത്തി നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഈ എയും ബി എയും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എയും ബിയും ആദ്യം നമ്മൾ ഇരുത്തി എയിനെയും ബി എയും ഫോട്ടോ എടുക്കും രണ്ടാമത് നമ്മൾ എടുത്തി ബി എയും എയും അതായത് വ്യക്തികൾ സെയിം തന്നെ എങ്കിലും ഇത് എ ആദ്യം ഇരുന്നു ബി രണ്ടാമത് ഇരുന്നു ഇവിടെ ബി ആദ്യം ഇരുന്നു രണ്ടാമത് അപ്പൊ രണ്ട് ഫോട്ടോ ആയി കിട്ടി ഇനി ോട്ടോ എടുത്തു പിന്നെ എഗെയിൻ മാറ്റി സി ബി ക്രമം അവരുടെ കിട്ടും മാറ്റി പിന്നെ എ സി ഫോട്ടോ എടുത്തു പിന്നെ സി എ അപ്പൊ ക്രമം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആറ് രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്രമത്തിലാണ് പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഓർഡർ ഏത് ഓർഡറിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഓർഡറിലാണ് പ്രധാനം ഇതിനാണ് നമ്മൾ പെർമിറ്റേഷൻ ഹിയർ എ ബി ആൻഡ് ബി എ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഓർഡർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓർഡർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ബട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് സെയിം ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലെറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് എങ്കിലും അത് ഓർഡർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇനി വട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്മിറ്റി ഓർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ ദീസ് ത്രീ തിങ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ടു ക്യാൻ ബി സെലക്ട് ഫോർ പിക്ക് ബൈ ഓൺലി ത്രീ ബൈസ് എസ് എ ബി എ സി ആൻഡ് ബി സി ഇനി സപ്പോസ് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം ചെയ്യാം മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഈ രണ്ട് പേരെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം എയും ബിയും ചേർത്ത് എ ബി ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ അതായത് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ എഗ്ഗി നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ബിയും എയും കൂടി കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എയും ബിയും ഉണ്ടാക്കിയ കമ്മിറ്റിയാണ് ബിയും എ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ഈ ക്രമത്തിലൂടെ പ്രധാനമില്ല ഇവിടെ വ്യക്തികൾക്കാണ് പ്രധാനം അതുപോലെ എ സി എയും സിയും കൂടി ഒരു കമ്മിറ്റി വേറെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ബിയും സിയും കൂടി മൂന്നാമത് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇവിടെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എയും സിയും തമ്മിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ബിയും സ
ഉത്സവങ്ങളും അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രമത്തിന് സോറി ക്രമത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പിനേഷൻ ഐ മീൻ കമ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ക്രമത്തിന് പ്രാധാന്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് കോമ്പിനേഷൻ ഉദാഹരണം ഏകദേശം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഹൗ മെനി വേസ് കാൻ ബി റൈറ്റ് ടോപ്പിക് ടോപ്പിക് നമുക്ക് അത്ര രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വിത്തൌട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദിപ്സ് ഇതിന് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ഈ ഈ ഈ അടയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയാ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയാ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് അഞ്ച് രീതിയിൽ അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കുക അപ്പൊ അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് എത്ര രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അഞ്ച് അതായത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പെർമിറ്റേഷൻ ഫോർമുല എൻ പി ആർ പി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർമിറ്റേഷൻ എൻ പി ആർ ദറ്റ് ഈസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ തിങ്സ് ഇൻ ആർ വൈസ് എൻ തിങ്സ് അതായത് ഈ അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് എത്ര രീതിയിൽ ആർ വൈസ് ആറ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എൻ പി ആർ അപ്പൊ എൻ പി ആറിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ മീൻസ് ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് അതായത് ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈവ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇന്റു ഫോർ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ടു ഇന്റു വൺ മനസ്സാവുന്നത് ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇന്റു നാല് ഇന്റു മൂന്ന് ഇന്റു രണ്ട് ഇന്റു ഒന്ന് ഇനി ഫാക്ടോറിയൽ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇന്റു മൂന്ന് ഇന്റു രണ്ട് ഇന്റു ഒന്ന് ഫാക്ടോറിയൽ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇന്റു ഒമ്പത് ഇന്റു എട്ട് ഇന്റു ഏഴ് ഇന്റു ആറ് ഇന്റു അഞ്ച് ഇന്റു നാല് ഇന്റു മൂന്ന് ഇന്റു രണ്ട് ഇന്റു ഒന്ന് അതാണ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഉദാഹരണം നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം നോക്കാം ഇനി അപ്പൊ ഈ ടെൻ പി ടു ആകുമ്പോള് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പത്ത് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് പേരെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പത്ത് ഇന്റു ഒമ്പത് ഇന്റു എട്ട് ഇന്റു ഏഴ് ഇന്റു ആറ് ഇന്റു അഞ്ച് ഇന്റു നാല് ഇന്റു മൂന്ന് ഇന്റു രണ്ട് ഇന്റു ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇന്റു ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഈ ഫോർമുല വെച്ച് പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും എഴുതാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറയുന്നത് എന്തെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇന്റു ഒമ്പത് ഇന്റു എട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്ര മാത്രം എഴുതുന്നു പത്ത് ഇന്റു ഒമ്പത് മാത്രം എഴുതുന്നു വേറെ ഒന്നും തന്നെ എഴുതുന്നു അതായത് പത്ത് ഇന്റു ഒമ്പത് ഇന്റു എട്ട് ഇന്റു ഏഴ് ഇന്റു ആറ് ഇന്റു അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രം എഴുതുന്നു പത്ത് ഇന്റു ഒമ്പത് അതായത് ഇവിടെ അടിയിൽ എത്രയാണോ അത്ര ടൈംസ് അത്ര മാത്രം എഴുതി അത് വരെ ആ നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് മനസ്സിലെ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഇനി ട്വൽവ് പി ത്രീ അപ്പോ ഈ ട്വൽവിനെ ഫാക്ടോറിയലായിട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് വരെ പന്ത്രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വരെ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് മനസ്സിലാവുന്നു ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി അല്ല അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇന്റു പതിനൊന്ന് ഇന്റു പത്ത് ഇന്റു ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എത്രയാണ് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് മൈനസ് എത്ര രീതിയിൽ രണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് അപ്പോ എട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം പത്ത് ഇന്റു ഒമ്പത് ഇന്റു എട്ട് ഇന്റു ഒന്നു വരെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് ഇന്റു രണ്ട് ഇല്ല മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എട്ട് ഇന്റു ഏഴ് ഇന്റു ആറ് ഇന്റു ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് കട്ട് വെട്ടി പോകും വെട്ടി പോകുമ്പോൾ പത്ത് ഇന്റു ഒമ്പത് മാത്രം അവശേഷിക്കും സെയിം ഇവിടെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് പി ടുവൽ പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവൽ ഇന്റു അങ്ങനെ ഒന്ന് വരെ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടുവൽ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻ കിട്ടും പിന്നെ അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ചെയ്തിട്ട് നയൻ ഇന്റു എയ്റ്റ് ഇന്റു സെവൻ ഇന്റു അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോ അത് അല്ലെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ആവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് ടുവൽ പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വട്ടം എഴുതണം പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് പത്ത് മാത്രം എഴുതിയാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം ഒരുപാട് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ്
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂന്ന് ഇന്റ് പന്ത്രണ്ട് ഇന്റ് പതിനൊന്ന് ഇന്റ് പത്ത് ഇന്റ് ഉത്സവം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒന്ന് വരെ പതിനഞ്ച് ഇന്റ് പതിനാല് ഇന്റ് പതിമൂന്ന് ഇന്റ് പന്ത്രണ്ട് ഇന്റ് പതിനൊന്ന് ഇന്റ് പത്ത് ഇന്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് വരെ എഴുതുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇന്റ് പതിനൊന്ന് ഇന്റ് പത്ത് ഇന്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് വരെ എഴുതുന്നു അതല്ല ഇതും അതിന് ഈക്വൽ അല്ല എങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ഇന്റ് പതിനാല് ഇന്റ് പതിമൂന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇന്റു ടു ഇന്റു വൺ അങ്ങനെയും നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോ ഇതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ സി ടുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സി ത്രീക്ക് ഈക്വൽ ഉണ്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റു ഫോർട്ടീൻ ഇന്റു തേർട്ടി ഇൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആണ് പറയുന്നത് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റു സി ടുവൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനിന് വൺ വരെയും ട്വൽവിനെ വൺ വരെയും എഴുതുമ്പോ ഇവിടെ ബാക്കി ത്രീ എല്ലാ അടിയിലും കിട്ടുക അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ സി ത്രീ എന്ന് ആയിട്ട് അപ്പോ ശരിക്കും ഒരു ഫോർമുല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പെർമിറ്റേഷന്റെ ഫോർമുല എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ആണ് ഇവിടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ മൈനസ് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ആണ് പെർമിറ്റേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ ആണ് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സി ട്വൽവിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് അർത്ഥം ഇവിടെയും ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ ടുവൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ ഫാക്ടോറിയൽ ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഫാക്ടോറിയൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഫാക്ടോറിയൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ ടുവൽ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫാക്ടോറിയൽ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫാക്ടോറിയൽ ഐ മീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് വരെ എഴുതുക കാരണം അടിയിലും ട്വൽവ് ഉണ്ട് ഫാക്ടോറിയൽ ട്വൽവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടോറിയൽ ടുവൽവും ഈ ഫാക്ടോറിയൽ ടുവൽവും കിട്ടി മനസ്സിലാവുണ്ട് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂന്ന് വരെ എഴുതിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഫാക്ടോറിയൽ ടുവൽവും ആയിട്ട് എഴുതും കാരണം ഈ രണ്ട് ഫാക്ടോറിയലും മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി ഫാക്ടോറിയൽ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പൊ ഫാക്ടോറിയൽ ത്രീ മീൻസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ അർത്ഥം ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒന്നു വരെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ അഞ്ച് വേണം പോവും ടു ഇവിടെ ടു ഉണ്ടല്ലോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ അല്ലെ ടു ഇതിൽ ഏഴ് തവണ പോവും ഓക്കെ ഒന്ന് ഓക്കെ ഒന്ന് തന്നെ അപ്പോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി നാനൂറ്റമ്പത് ഈ നാനൂറ്റമ്പത് ഞാൻ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ സി ടുവൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സി ട്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് നടക്കാം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ കിട്ടും നോക്കുക In how many ways can the letters of the word sun be arranged without repeating the letters? How do you say this? This sun is the name of the sun. S-U-N-U, S-N-U, 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 S-N-U. Okay, here, how many ways can the letters be arranged? Here, we don't have to say this. Okay, here, we have to say this. Then, we have to say this. Okay, this is the name of factorial 3. Okay. Sun, that means sun is equal to n things in a R base. n is equal to
ഇനി ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ ഇട്ടാൽ ഇതും ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് ഇതിനെയും നമ്മൾ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്നർത്ഥം വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ അല്ല വൺ ഇൻറ്റു വൺ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഫോർ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ വൺ ട്വന്റി ഫോർ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ ട്വന്റി സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഇതാണ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ റൂൾസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫോർമുലകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഉണ്ട് മാത്സിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് അതായത് മാത്സ് പഠിക്കാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സഹായിക്കാം Thank you.